Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un formato totalmente nuovo, appena annunciato dalla Wizard of the Coast nel recente showcase del 24 agosto, aprendo su MTG Arena un approccio al gioco fuori dai generis. La prima grande novità è dettata dal pool di carte su cui si poggia, quella historic. L'altra, ben più importante, è il tipo di formato a 100 carte, imitando almeno in parte formati 1v1 simili al centurion italiano, in una disfida basata su mazzi a carte singole. L'altra novità, forse quella più importante, è che questo nuovo formato sarà perpetuo sulla piattaforma online, non avendo più bisogno, come avveniva in passato per il Brawl, di eventi dedicati a tempo o di un solo giorno per poter accedere a quel formato. Insomma, ci sono tutti i presupposti per la costruzione di qualcosa di solido, adatto anche ai neofiti, che non riescono facilmente a ottenere il 4 per di determinate carte e che qui possono avere ampi spazi di manovra per costruire uno o più mazzi funzionali, per sfidare il sistema o qualche amico online. Questa volta vi parleremo del formato Historic Brawl. Ci troviamo, dopo un travagliato periodo in cui il Brawl non ha visto particolare supporto, almeno su MTG Arena, a un'apertura verso qualcosa che assomiglia molto ai formati a 100 carte, anche se stiamo comunque parlando di una disfida da due giocatori e non al classico EDH multiplayer. Un approccio che gratifica i giocatori meno assidui, oltre ad aprire le porte a un formato tutto nuovo, con molte peculiarità che potrebbero incuriosire una larga platea e che vorremmo, con un nuovo ciclo di video, approfondire per supportare chi si vorrà avvicinare a questo nuovo modo di giocare. Andiamo però con ordine, iniziando a indicare le poche regole che definiscono il formato. Il deck è composto esattamente da 100 carte, includendo anche un solo comandante, senza poter sfruttare quelli con l'abilità Patreon, scegliendo tra creature leggendarie o un planeswalker, senza alcuna limitazione, come invece avviene per il DH classico, che può sfruttare solo quelli dichiaratamente indicati nel wording della carta. Può essere presente una sola copia di ogni carta nel mazzo, a parte le terre base e le carte con regole speciali al loro interno, come Ratconoli. Le partite si svolgono su un singolo incontro tra due giocatori, un po' come avviene per le partite tradizionali presenti su MTG Arena, anche in virtù dell'assenza di una sideboard che non può influire nella lista. I giocatori hanno a disposizione 25 punti vita. Il pool di carte è quello historic, quindi inferiore a quello accessibile alle DH, anche se negli ultimi mesi si sta espandendo sempre di più con le uscite dei vari set standard, sia a quelli dedicati a questo particolare area di gioco, che comprende anche altri formati su MTG Arena. Queste in sintesi sono le regole, mentre esiste una banlist specifica per il formato che vi abbiamo inserito con un link nel testo di questo video, che mutua in buona parte le carte bandite per il Brawl, anche se con alcune distinzioni, visto che il suo pool di carte è di molto superiore rispetto alle precedenti versioni a 60 carte. Con un mazzo composto da singole, con ben 100 carte al suo attivo senza cyborg, siamo nei fatti molto vicini ai concetti alla ricerca di consistenza tipici delle DH, dove anche carte all'apparenza meno utili ai formati standard tradizionali, qui possono trovare impiego proficuo. Queste premesse ci fanno ben sperare per l'avvio su MTG Arena di questo nuovo formato, anche se ci sono ancora pochissime informazioni online che chiariscono per bene alcuni concetti basi o banalmente la banlist attuale. Per fortuna sul sito MTG Azone è presente una sezione dedicata al formato che raccoglie tutte le informazioni necessarie per comprenderne il contesto, soprattutto sul fronte degli archetipi presenti, che sono molti e tutti nuovi rispetto a quanto visto finora sulla piattaforma digitale. Anche su Moxfield è possibile registrare o banalmente cercare qualche lista dedicata a questo nuovo formato, potendo così memorizzare il vostro mazzo o scovare qualcosa di curioso su cui ragionare per affrontare al meglio la costruzione di una nostra lista. Oltre a questo non c'è molto, anche se su Scryfall è già comparsa la possibilità di filtrare il suo enorme parco carte attraverso le sue funzioni di ricerca avanzata per questo nuovo formato, agevolandolo un po' con la possibilità di analizzare o costruire nuovi mazzi. È anche possibile all'interno di Arena effettuare una ricerca mirata su alcune carte, anche tra quelle non presenti nel pool di quelle in proprio possesso, ma si tratta di uno strumento non troppo comodo e non certo adatto per ricerche complesse magari basate su una meccanica specifica. Crediamo però, visto l'interesse che si sta muovendo in rete attorno a questa novità, che il contesto cambierà in fretta, ora però concentriamoci su quello che al momento è il meta attuale, che a prima vista appare molto ampio e variegato. Considerando le premesse di questo nuovo formato, parlare di archetipi risulterebbe riduttivo sia per la vastità delle carte presenti nel formato, sia per la libertà di individuare un generale sia tra le leggendarie sia tra i planeswalker accessibili. Quindi ci limiteremo in questa prima disamina su alcuni esempi, scegliendo però tra carte particolari, pescando tra i viandanti disponibili nel formato, così da accentuare le differenze tra questo formato e quelli finora presenti. 
Iniziamo da un agro basato su Freelease, Sky Shroud Partisan, un place walker esclusivo nella piattaforma MTG Arena, stampato appositamente in Jumpstart in Storic Horizons, con all'interno un'abilità inetta, impossibile tra l'altro da utilizzare nel formato cartaceo, Conjure. Questa abilità permette di materializzare, in questa occasione in campo, una carta non presente in nessun'altra area di gioco, permettendo un effetto non applicabile nel cartaceo, offrendoci in questo caso Regal Force per un boost in campo e di carte di grande valore. Un effetto unico nel suo genere che potrete provare solo su MTG Arena per gli ovvi vincoli di ruling di questo Planeswalker che di fatto basa il suo gameplay sugli elfi e su effetti di ramp tipici del verde per sovrastare i vostri avversari. Passiamo ora ad analizzare un midrange basato su Sorin, Vengeful Bodlord, che punta a fare value dal cimitero grazie alla sua abilità meno X e a un contorno di creature e altre magie assortite per incrementare il divario di punti vita con gli avversari. In questo caso i colori Orzov ci aprono la strada a diversi strumenti tra le emozioni e incantesimi, con diversi angoli di attacco e di difesa, che possono garantirci una certa resilienza verso la varietà del formato. Concludiamo questa breve disamina con un control deck basato su una carta particolare, Rowan Scholar of Sparks, una carta modale che presenta nel suo retro un altro viandante, Will Scholar of Frost, castabile in alternativa nel caso si voglia sfruttare quel lato della carta. Siamo di fronte, anche grazie ai colori Z a disposizione, ad un archetipo che punta a valorizzare al massimo il cast delle magie, inibendo il più possibile il piano di gioco dell'avversario, acquisendo piccoli o grandi vantaggi in fatto di risorse. Tra card advantage e strumenti di filtering assortiti ci sono tutti gli elementi per una lista solida che riesca a tenere le testa alla grande varietà del formato, sfruttando anche alcune chiusure dal nulla nelle fasi avanzate della partita. Questa è solo la punta dell'iceberg di un meta tutto nuovo da scoprire, che porta in nota tantissime possibilità, almeno sulla carta, a giudicare da questo breve esempio che si è volutamente concentrato solo su una delle tante possibili opzioni. Oltre alle differenze fin qui descritte, siamo comunque di fronte a un formato accessibile esclusivamente su MTG Arena, anche in virtù delle carte specificatamente stampate per Historic, che offre alcuni vantaggi almeno finora rispetto agli altri formati presenti in questa piattaforma online. Innanzitutto l'approccio Singleton può agevolare i meno avvezzi a MTG Arena, che hanno poco tempo per il ranking di innumerevoli carte, soggette alla rotazione dello standard, che si ritrovano un discreto pool di carte, ma hanno oggettive difficoltà a partecipare con assiduità. Evitando grossi investimenti si può provare a costruire qualcosa, anche se appare chiaro che le molte uscite presenti sulla piattaforma, soprattutto orientate all'historic, potrebbero costringervi ad attingere al portafoglio per recuperare un numero adeguato di wildcard. Si possono comunque raggiungere i gol giornalieri della piattaforma, esattamente come per gli altri formati presenti, dandoci modo di ottimizzare il tempo speso in questo nuovo formato, per il farming giornaliero, che qui acquista ancora più valore visto che si basa su una sola carta e non sul 4 per spesso difficile da ottenere. Questa è in sintesi la situazione di questo nuovo formato, accessibile attraverso MTG Arena, che ha tutti i presupposti per aprire le porte a un modo nuovo di vedere questa piattaforma online, spesso criticata dagli affezionati del cartaceo per le sue attuali limitazioni. Forse siamo di fronte a un passo epocale di questo software, che fino a questo momento costringeva un approccio aggressivo verso il farming delle wildcard, per riuscire a costruire un mazzo degno di questo nome. Qui invece potremmo ipoteticamente cavarcela con un gruppo nutrito di 1 per, anche se è chiaro che alcune staple tra le rare e le mitiche dovremmo recuperarla per mettere tra le 99 quel che è meglio per le nostre strategie. Se però volete saperne qualcosa di più su questo historic brawl, o volete vedere qualche primer o una partita di uno di tanti archetipi presenti nel formato, scriveteci nei commenti, noi saremo pronti ad esaudire la vostra curiosità. Underground Scene è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.